ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഐ സ്റ്റുഡിയോ ഓൺലൈൻ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കനോൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ എം എം ലെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ട്വൻറ്റി ഫോർ എം എം ലെൻസ് റിവ്യൂ അല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് വീഡിയോഗ്രാഫിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ലെൻസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലെൻസ് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന ആളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ലെൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്ന് പറയുകയാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ലെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലെൻസ് വാങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നാലല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാസമായിട്ടുണ്ട് ഈ ലെൻസ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഈ എ ടി ഡി വാങ്ങിയ സെയിം ഡേയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആറ് മാസമായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ലെൻസ് വാങ്ങാൻ കാരണം യൂട്യൂബിന് ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ എ ടി ഡി വാങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു എൺപത് ശതമാനം വീഡിയോകളും ഈ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലെൻസിൻ്റെ വില ഏകദേശം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് അതുപോലെ ഇതൊരു പ്രൈം ലെൻസാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എം എം പാൻ കേക്ക് ലെൻസ് വിത്ത് എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ ലെൻസ് വാങ്ങി വാങ്ങിച്ചപ്പോഴും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോകൾക്കും ഈ ലെൻസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അതായത് മീൻസ് ഇൻഡോർ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഔട്ട്ഡോർ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ ലെൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ ലെൻസ് വാങ്ങിയത് പക്ഷേ ഈ ലെൻസ് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു മൂവിംഗ് ഷോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാൻ മീൻസ് ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം കുഴപ്പമൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ലെൻസിൽ ഐ എസ് ഇല്ല ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ല അപ്പം നമ്മളൊരു മൂവിംഗ് ഷോട്ടൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ ഷേപ്പ് ക്യാമറ ഷേക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രൈപോഡിലൊക്കെ വെച്ച് ഒരു റൂമിനകത്ത് ഇപ്പം ഈ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ലെൻസ് വളരെ നല്ലതാണ് ക്യാമറ ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇച്ചിരി മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും ഒക്കെ പോയാലും ഈ എ ടി ഡി അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ഡി ഡി അതിനനുസരിച്ച് ഫോക്കസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്യാമറ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല ലെൻസാണ് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂവിംഗ് ഷോട്ടൊക്കെ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലെൻസ് വെച്ച് കുറച്ച് പാടാണ് മീൻസ് നമുക്ക് വീഡിയോ കിട്ടത്തില്ല നല്ല വീഡിയോ കിട്ടും പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഷേക്ക് വിസിബിളായിരിക്കും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവിംഗ് ഷോട്ടൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെവൻറ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ലെൻസാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എം എം ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മോട്ടോർ നോയിസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എം എം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലെൻസിലാണ് ഇപ്പം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ക്ലോസപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലെൻസിൽ ഈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എം എം ലെൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഈ ലെൻസ് വെച്ച് കുറച്ച് വൈഡായിട്ടുള്ള ഷോട്ട്സും എടുക്കാം കുറച്ചൊരു നാരോ ഡൗൺ നാരോ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഷോട്ട്സും എടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ലെൻസ് നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും ഈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എം എം ലെൻസ് നല്ലതാണ് ചെറിയൊരു മോട്ടോർ നോയിസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് വരുമെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫിഫ്റ്റി എം എം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ അത്രയും ഒരു നോയിസ് ഒന്നും ഈ ലെൻസിൽ വരത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളിപ്പം രണ്ടും ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ ഇൻഡോർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഔട്ട്ഡോറും ചെറിയ തോതിൽ വീഡിയോ എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു ലെൻസ് കനോണിൻ്റെ ഒരു സൂം ലെൻസ് ആയിരിക്കും എസ് ടി എം മോട്ടറുള്ള ഒരു സൂം ലെൻസ് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇൻഡോർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എം എം ലെൻസ് വാങ്ങുക വില കുറവാണ് മീൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബാക്കിയുള്ള ലെൻസുകളൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ വില കുറവുള്ള ഒരു ലെൻസാണ് അപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ചെറിയൊരു സൂം ലെൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ തോതിൽ ഒരു ലെൻസ് റിവ്യൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ തോതിൽ ഒരു വീഡിയോഗ്രാഫിക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് പിന്നെ ഈ ലെൻസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല അത
ആ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ത്രഷ് ഹോൾഡ് റീച്ച് ചെയ്തൊരു ദിവസമാണ് ഞാനത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ബേസിനോടും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് മീൻസ് ഞാൻ മിനിമം ത്രഷ് ഹോൾഡ് റീച്ച് ചെയ്തു പിന്നെ യൂട്യൂബിലുള്ള പേയ്മെൻറ്റ്സ് വൺ മന്ത് ഡിലേ ഡിലേഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ഒരു മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ എനിക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി വീഡിയോകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ക്രിയേറ്റീവ് മീൻസ് എല്ലാവരും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാനും അതുപോലൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും കമൻസും എല്ലാം ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക ഒരു പരസ്പര റെസ്പെക്റ്റോടെ അവതരിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത